আসসালামু আলাইকুম পাপিলো রিভিউয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ফিজিক্স 1 এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এটা নিয়ে হাজির হয়েছে এবং এই প্রশ্নটা আমাদের প্রায়ই রচনামূলক প্রশ্ন ক্ষেত্রে আসে তো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে এরকম যে বাতাসের শব্দের বেগ সম্পর্কিত যে নিউটনের সূত্রটা আছে সেই সূত্র এবং হচ্ছে ল্যাপ্লাসের যে সংশোধনী সূত্রটা আছে এটা আমরা নিয়ে আজকে আলোচনা করব মূলত আমরা সকলেই জানি যে বাতাসে শব্দের একটা ব্যাক আছে তাই না 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা অর্থাৎ প্রমাণ চাপ এবং প্রমাণ তাপমাত্রায় আমরা সকলে জানি যে বাতাসে শব্দের ব্যাকটা হচ্ছে বাতাসে শব্দের ব্যাকটা হচ্ছে 332 এমএস ইনভার্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা লব্ধ ভ্যালু ঠিক আছে যে বাতাসে শব্দের ব্যাকটা কত তখন আমরা সরাসরি বলি যে বাতাসে শব্দের ব্যাক হচ্ছে এত 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাই না তো টেম্পারেচার যদি বাড়ে শব্দের ব্যাক বাড়ে কিন্তু আমাদের যে নিউটনের সূত্রটা আছে সেই নিউটনের সূত্র অনুসারে কিন্তু এটা পরিপূর্ণতি হয়ে যায় অর্থাৎ এটা সে মেইনটেইন করে না আমরা যদি নিউটনের সূত্র অনুসারে শব্দের ব্যাকটা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শব্দের ব্যাক আসলে হচ্ছে 280 তাহলে এটা কি নিউটনের সূত্র কি একটু ভুল হয়ে গেল না বা একটা অন্যরকম হয়ে গেল সেই কারণে বিজ্ঞানী ল্যাপলাস কি করছে এই নিউটনের সূত্রটাকে সংশোধন করে দিয়েছে তো এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব খুবই মজার একটা বিষয় এবং আমরা যদি এটা টু ডা পয়েন্ট বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা পরীক্ষায় ইনশাআল্লাহ একটা রচনামূলক প্রশ্ন आंसर করতে পারব তো চলেন প্রথমত আমরা নিউটনের সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করি নিউটনের সূত্রের ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করি সো খেয়াল করেন বাতাসে শব্দের ব্যাক সংক্রান্ত যে নিউটনের যে সূত্রটা আছে নিউটনের সেটা হচ্ছে এরকম যে বাতাসে শব্দের ব্যাকটা হচ্ছে বাতাসে শব্দের ব্যাক b is equal to root over b divided by root আচ্ছা এখানে একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা সকলে জানি বা নিউটনের সূত্র অনুসারে বলা যায় যে বাতাসে শব্দের ব্যাকটা হচ্ছে এই যে আপনার যে মাধ্যমটা আছে সেই মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং ওই মাধ্যমের যে ঘনত্ব আছে সেই ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যাসানুপাতিক তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে বায়ুমণ্ডলে বা বাতাসের মাধ্যমে শব্দের ব্যাকটা হচ্ছে আপনার যে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কটা আছে তার বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং এই যে রো রো দ্বারা আমরা কি বুঝি ঘনত্ব এই ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যাসানুপাতিক তাই না তো সেখান থেকে মূলত আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন বানাতে পারি তাই না বা লিখতে পারি আচ্ছা সো আমি এটাকে ওয়ান নং ইকুয়েশন চিন্তা করব আচ্ছা এখন বিজ্ঞানী নিউটন বায়ুমণ্ডলটাকে চিন্তা করছে এটা হচ্ছে একটা সমষ্ণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে বা বায়ুমাধ্যমে যখন শব্দটা পাস হয় শব্দ যখন চলে তখন এখানে বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে একটা সমষ্ণ প্রক্রিয়ার মত তো সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বয়লের সূত্র অনুসারে কি পাই সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বয়লের সূত্র অনুসারে আমরা কি জানি আমরা সকলে জানি যে পিভি সমান সমান হচ্ছে ধ্রুবক বা আপনি কি বলতে পারেন কনস্ট্যান্ট যে সমষ্ণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বয়লের সূত্র অনুসারে বয়লের সূত্র অনুযায়ী কি লেখা যায় বলেন তো লেখা যায় পিভি পিভি সমান হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ আমরা জানি যে বয়লের সূত্র কি বলছিল যখন আপনার টেম্পারেচারটা স্থির থাকবে তখন কোন একটা বায়ুর মধ্যে বা গ্যাসের মধ্যে আপনি যদি কি করেন চাপ প্রয়োগ করেন সেটা আয়তনের ব্যাসানুপাতিক হবে আপনি যত বেশি প্রেসার ক্রিয়েট করবেন তার আয়তনটা তত হ্রাস পাবে অর্থাৎ চাপ বল আয়তন কমবে এটাই আমরা জানি তো সেখান থেকে বয়লের সূত্র থেকে আমরা কি লিখতে পারি পিভি সমান সমান হচ্ছে ধ্রুবক এখন আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে অন্তরীকরণ করি বি এর সাপেক্ষে তাহলে কি হয় দেখেন তো তাহলে আমরা এখানে কি লিখব যে বি এর সাপেক্ষে বি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে অন্ত রিকরণ করে অন্তরীকরণ করলে কি হয় দেখেন ডি বাই ডি ভি ইন্টু পি ভি সমান হচ্ছে এই সেটা তো করতে হবে তাই না ডি ডি ভি ইন্টু ধ্রুবক আচ্ছা এখন খেয়াল করেন 
এই পাশে আমরা দেখেন এটাকে আমরা ইউ চিন্তা করি এটাকে আমরা বি চিন্তা করি তাহলে এখানে একটা ইউ বি এর সূত্র পড়ে যাচ্ছে সো ইউ বি এর সূত্রটা কেমন ইউ বি এর সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে ইউ ইনটু ডি ডি ভি ইনটু ভি প্লাস ভি ইনটু ডি ডি ভি ইনটু পি সমান দেখেন যে কোনো কনস্ট্যান্টের বা যে কোনো ধ্রুবকের অন্তরীকরণ করলে কত হয় শূন্য হয় কেন না কোনো একটা কনস্ট্যান্টের পরিবর্তন নেই তাই না সেজন্য এটার আপনার কি হবে অন্তরীকরণ ব্যালুটা হবে শূন্য আচ্ছা পি ইন্টু আপনি দেখেন বি এর সাপেক্ষে বি এর অন্তরীকরণের ভ্যালুটা কত ওয়ান আচ্ছা প্লাস বি ইন্টু তো এটাকে আমরা একসাথে লিখে দিই ডিপি ডিভাইডেড বাই ডিভি সমান হচ্ছে জিরো তো আমার এই পাশে শুধু কি থাকে শুধু থাকে হচ্ছে পি তাহলে পি প্লাস বি ডিপি বাই ডিভি সমান হচ্ছে জিরো আচ্ছা এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এই যে যে অংশটা আছে এটাকে এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এই পাশে যেহেতু আমাদের প্লাসের ছিল তাহলে এই পাশে গেলে অবশ্যই কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে তাহলে কি হবে বি ইন্টু ডিপি ডিভাইডেড বাই ডিবি তাই তো আচ্ছা এখন খেয়াল করেন আমরা একটু এই পাশে লিখার চেষ্টা করি আমাদের এরকম ছিল পি সমান হচ্ছে মাইনাস ডিপি বাই ডিবি ইন্টু বি এরকম ছিল না আচ্ছা ছিল তো এরকম এখন খেয়াল করেন এই যে আমরা বিটাকে একটু বাইরে লিখছি আর কি আচ্ছা বাইরে লিখার পরে এই বিটাকে আমরা এটার নিচেও লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কোনো প্রবলেম নাই ক্ষেত্রে আমি একটু দেখাই দিই আপনাকে আপনি যদি এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে এই বিটাকে যে এটার নিচে লিখছেন এটা কিভাবে লিখছেন এটা লিখলে কোনো মান চেঞ্জ হয় না আপনি দেখেন আমরা যদি এই যে দেখেন এটাকে যে আমরা নিচে লিখছি তো এটা বাঘ চিহ্ন আছে বাঘ চিহ্নটাকে আপনি যখন ঘুম বানাবেন আমি একটু দেখাই সেটা আমরা কি লিখছি এখানে এই রাশিটাকে আমি লিখছি হচ্ছে ডিপি ডিভাইডেড বাই ডিবি বাই ভি তো এই বাক চিহ্নটাকে যখন আপনি গুণ চিহ্ন বানাবেন তখন কিন্তু এই নিচেটা কি হবে উল্টে যাবে তাই না তো উল্টে গেলে বিটা উপরে চলে যাবে আর ডিবিটা কোথায় থাকবে নিচে তো আপনি যদি উপরে গুণ করেন দেখেন ডিপি বাই ডিবি ইন্টু বি এরকম থাকে না এটা এখানে না লিখলেন আপনি এখানে লিখলেন একই বিষয় তাই না তো এই যে দেখেন আমরা এই কারণেই এই লাইনটা থেকে এই যে এই লাইনটা লিখছি এইভাবে এভাবে লিখা যায় এতে কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা তো এই যে উপরে যেটা লিখছি আমরা যে ডিপি এই ডিপি দ্বারা কি বোঝায় আসলে এই ডিপি দ্বারা আমাদের এখানে বোঝাচ্ছে যে আয়তনের যে পীড়নটা আছে সেটা তাই না তো আমরা এখানে এই ডিপি দ্বারা কি বুঝতেছি আয়তন পীড়ন এই যে ডিপি দ্বারা আপনি কি বুঝতেছেন আয়তন পীড়ন আর ডিবি বাই বি অর্থাৎ উপর হচ্ছে ডিবি মানে আয়তনের যে পরিবর্তনটা আর বি হচ্ছে কি আদে আয়তন তাহলে একক আয়তনের যে পরিবর্তন এটি তো আমরা কি জানি আয়তন বিকৃতি তো এইটা হচ্ছে আমার কি স্যার আয়তন বিকৃতি তাই না আচ্ছা তো পি সমান আমরা এটা পাচ্ছি তাহলে পি সমান সমান এই যে দেখেন আয়তনের পীড়ন আর নিচে কি হচ্ছে আয়তন বিকৃতি আমরা হুক্সের সূত্র অনুসারে কি বলতে পারি আমরা হুক্সের সূত্র অনুসারে বলতে পারি পীড়ন এবং বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক তাই না সেখান থেকে এই পীড়ন এবং বিকৃতি এই দুইটার যে অনুপাত এটার সমান কি বলা যায় এটার সমান বলা যায় আয়তন গুণাঙ্ক ঠিক আছে এটার সমান কি বলা যায় আয়তন গুণাঙ্ক বলা যায় তাহলে এইটুকুর ব্যালু হচ্ছে স্যার কত আমার এই যে আমরা যদি আয়তন পীড়নকে আয়তন বিকৃতি দ্বারা বাক করি তাহলে কি পাওয়া যাবে আয়তন বিকৃতি পাওয়া যাবে সো গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন বিকৃতিকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আপনি খেয়াল করেন ঠিক আছে না আচ্ছা এই যে বি দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে বি এর ভ্যালুটা কত পাইলাম আমরা এখানে আমরা এখানে বলতে পারি না বি সমান হচ্ছে কত মাইনাস এর পি আচ্ছা এখন আমরা বি এর ভ্যালুটা বি এর যে ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি এই ভ্যালুটা এক নং সমীকরণে বসিয়ে দেব কয় নং এ এক নং এ আমি যদি এক নং এই কোয়েশন এটা বসাই কি হবে দেখেন তো এখানে যেহেতু মাইনাস আছে আমরা বি এর ভ্যালুটা যদি মাইনাস পি বসাই এটা কিন্তু অবাস্তব হয়ে যাবে এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার হয়ে যাবে জটিল সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে জটিল সংখ্যা বাড়ানো যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই মানটা আমরা মাইনাসে নিব না কিসে নিব প্লাস নিব ঠিক আছে যেহেতু এটা আয়তন গুণাঙ্ক সেটা নেগেটিভ হতে পারে না এটা সবসময় কি হবে পজিটিভ হবে তাই না সেই ক্ষেত্রে আমরা বি সমান কি বসাবো পজিটিভ পিটা বসাবো অর্থাৎ প্লাসের পি বসাবো তাহলে আমরা এই কথাটা এখানে লিখি সুতরাং বি সমান সমান পি ওয়ান নং এ বসিয়ে পাই ঠিক আছে তাহলে অন্য আমরা বসাই 
দেখেন ওয়ান ইকুয়েশনটা আমার কি ছিল ওয়ান ইকুয়েশনটা ছিল আমার এরকম b সমান সমান রুট ওভার এই b এর ভ্যালুটা কত p তাহলে আমি উপরে লিখলাম কি p আর নিচে কিন্তু এই যেটা হচ্ছে স্যার রো এই রো এটা কিন্তু রো রো মানে হচ্ছে গণত্ব আচ্ছা এখন আমরা বাতাসের ক্ষেত্রে সকলে জানি যে বাতাসের ক্ষেত্রে আদর্শ যে প্রেসারটা সেটা হচ্ছে মানে চাপটা হচ্ছে 1.1013 into 10 to the power 5 p এর ভ্যালু চাপের আচ্ছা এবং এই ঘনত্ব বাতাসের ঘনত্ব হচ্ছে 1.293 हिसाब कर বাতাসের শব্দের বেগটা কত পাইলাম দুশো আশি পেলাম না আচ্ছা এখন কি বাতাসের শব্দের বেগ দুশো আশি না আমি আগেই বলেছি বাতাসের শব্দের বেগ হচ্ছে তিন শত বত্রিশ তাহলে কি মিললো মিললো না যেহেতু মিলে নাই সেই কারণে কি বলছে সেই কারণে আপনার এই নিউটনের সূত্রটাকে ল্যাপ্লাস সংশোধন করে দিছে তখন সংশোধন করে ল্যাপ্লাস আর একটা সূত্র প্রদান করছে এখন আমরা সেই সূত্রটা দেখব ঠিক আছে তাহলে কেন নিউটনের সূত্রটা সংশোধনের প্রয়োজন সেটা আশা করি বুঝতে পারছেন সংশোধনের সূত্র প্রয়োজন এই কারণে আমরা নিউটনের সূত্র অনুসারে বায়ুমণ্ডলে যে শব্দের ব্যাগটা পাই জিরো ডিগ্রিস তাপমাত্রায় সেটা কিন্তু আপনার আমাদের যে পরীক্ষা লব্ধ যে ভ্যালুটা আছে শব্দের ব্যাগে সেটার সাথে ম্যাচ করে না মিলে না সেই কারণে আমাদের কিন্তু কি করতে হচ্ছে এই নিউটনের সূত্রটাকে সংশোধন করতে হচ্ছে তাই না সেই সংশোধনটা কে করছে বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস এখন আমরা ল্যাপ্লাসের যে সংশোধনটা আছে সেটা দেখব तो यहाँ लिखे थकुक इन दरकार नहीं संशोधन आलोचना करी वायुमंडल शब्द बैग शब्द बैग टा कि माध्यमिक स्थिति स्थापक गुणांक बर्गमूल समानुपातिक हमारे गणत्व बर्गमूल व्यस्तानुपातिकेशन पाई हमारे एक नम्बर समीकरण এবং বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস তিনি বলছেন যে বায়ুমান বায়ুমাধ্যমে শব্দটা যখন চলাচল করে তখন সেটা কিন্তু একটা টোটালি রুদ্ধ তপীয় প্রক্রিয়া ঠিক আছে অর্থাৎ বায়ুমাধ্যমে শব্দের ব্যাগ কল্পনা করা হয় কোন মাধ্যমে কোন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রুদ্ধ তপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে রুদ্ধ তপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি পাই রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে পিভি টু দি পাওয়ার গামা সমান হচ্ছে কি স্যার ধ্রুবক এখন আগের মতোই এটাকে আপনি কি করেন অন্তরীকরণ করেন তো এখানে লিখবেন বি এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে আচ্ছা তো আমাদের কি আসে ডি ডিভি ইন্টু পি বি টু দি পাওয়ার গামা সমান হচ্ছে কত ডিডিবি ইন্টু ধ্রুবক ওই পাশে আমরা কি করলাম বিয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলাম তো এইখানে আগের মতোই আমাদের ইউবির সূত্রটা পড়ে গেছে এটা ই আর এটা তো বি এস ইউবি আমরা চিন্তা করি ইউবির যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এরকম আহ সেই ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা লিখি পি ইন্টু ডিডিবি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার গামা প্লাস বি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু ডিডিবি ইন্টু পি আর যে কোনো ধ্রুবকের অন্তরীকরণ হচ্ছে কত স্যার শূন্য আচ্ছা এখন বিয়ের সাপেক্ষে বিয়ের অন্তরীকরণ করলে কি হবে তো এটা আমরা সকলে জানি আমরা একটা সূত্র লিখি যেমন ধরেন এক্স টু দি পর এন এটাকে আমরা যদি কি করি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে সূত্র লিখি আমাদের এন ইন্টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান এই যে কি হবে এই পাওয়ারটা দেখেন সামনে আসছে তারপরে এই পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হয়েছে অন্তরীকরণ করলে এটুকু তো চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এখানে তো এই বিয়ের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটবে তার পাওয়ারটা সামনে আসবে তাহলে গামাটা সামনে আসলো তারপরে এই পাওয়ারটা থেকে এক বিয়োগ হয়ে যাবে এই যে এক বিয়োগ করে দিলাম তারপরে এখানে কি থাকতেছে আমাদের বি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু আর ডিপি বাই ডিবি সমান হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এটাকে এই পাশে নিয়ে যাবো তো এটাই পাশে প্লাসের আছে আমি যে সময় চিহ্নের ওই পাশে নিয়ে যাই মাইনাস হয়ে যাবে বি টু দি পাওয়ার গামা ইন্টু ডিপি বাই ডিবি আর এই পাশে কি আছে পি 
गामा इंटू देखें बी टू दि पावर गामा माइनस वन आई पावर क्योंकि भेगे लिखा जाए कि लिखा जाए बी टू दि पावर गामा इंटू बी इनवार्स वन ये ये भेगे ये लिखल क्यों एखे गामा आ माइनस वन आो देखें पावरगुल्क आलदा कर लिखते परिना तेल की लिखल है बी टू दि पावर गामा इंटू बी टू दि पावर माइनस वन एन ख्याल कर देखें उभय पास बी टू दि पावर गामा एजी बी टू दि पावर गामा केटे देवा जाए जदि केटे दी तर कि हमारे बाम पास हे पी गामा इंटू भि इन भार्स वन और ए पास माइनस इंटू डिपि ब लिखते आगे मत कर लिखे दी लिखे दी देखें कि है माइनस डिपि डिवेड बिटा नीचे लिखल नीचे लिख लो मान चेन्ज है ना सो डिपि मान हम आयतन पीड़न और डिपि बी एट्च कि सर हमारे आयतन विकृति तो पीड़न बिकृति मान ही हे आयतन गुणांक मानक जेटा कि बोलें सो इटा कि द्वारा प्रकाश करी वि द्वारा प्रकाश करी तैना सो पी गामा समान कि पाइल माइनस बी पाइल ठीक है अच्छा सो एन ये देखें तो आप व्यलूटा कत बस पी गामा बस क्यों सर मैं माइनस टाइम बसब ना माइनस बसाले समीकरण अवस्थक हो जाए सो एक क्षेत्र में माइनस मान बसब ना किसी मान बसब प्लस मान बस सो ए व्यलोट बसा दें तो ये क्या दादा बी समान हे रूड ओवर बर व्यलोट हो कत सर पी गामा तेल पी गामा डिवाइडेड बो अच्छा सर एख मान बसा दी वायुमंडले चापर परिमाण हे वन पॉन्ट वन जिरो वन थ्री इंटू टेन टू दि पावर फाइव और ये गामार व्यलो अपना सकते जान वन पॉन्ट फोर वन तो इंटू वन पॉन्ट फोर वन जो गामार व्यलोट बसा दिल और घनत वायुमंडल घन हम कत वन पॉन्ट टू नाइन थ्री के जि मीटर पर किऊब सो ये अपनी जो कि हिसाब करें ये टोटाल ठीक है टोटाल हिसाब कर बर्गमूल जो करें देखें ये व्यलोट कत आस तीन शत बत्री दशमिक पाँच तीन एम एस इनवार्स वन ये देखें लैपलस जो संशोधन दिसे से संशोधन अनुसारे वायुमंडले बतास शब्द बैगटा क्योंकि परीक्षा लब्ध जो व्यलोट आटार साथ मैच कर गे तईना से ही कारण आसल मूलत निटने सूत्रता संशोधन दरकार छोड़ से संशोधन कर दी से और संशोधन क्योंकि मूलत परीक्षा लब्ध व्यलोट आटार साथ मैच कर गे मिले गेस एक ही व्यलो पे ये संशोधन प्रयोजन छो क्षा लैपलस कर दिए से सो य प्रश्न खूब ही गुरुतपूर्ण जो बतास शब्द बैग सम्पर्कित निटने सूत्र लैपलस सूत्र संशोधन ठीक है अपनी प्रथम निटन सूत्र आलोचना करें से कत तो बेग पाई दुशो आशी क्योंकि तो लैपलस जो संशोधन कर लैपलस बना ठीक है ओटा के समस्या प्रक्रिया चिंता करते हैं चिंता करते हैं रुद्रतप प्रक्रिया चिंता करते हैं तईना से रुद्रतप प्रक्रिया जो चिंता करी क्योंकि मिले जाए यह हम बेसिक पार्थक्य निटन चिंता करते समस्त प्रक्रिया क्षेत्र और लैपलस ना इस समस्त क्षेत्र है ना ये अवश्य कार क्षेत्र है ये हम रुद्रतप प्रक्रिया क्षेत्र ये विषय तो आशा कर बुझते तो ये हमारे क्लसटा देखार जो अपने असंख्य धन्यवाद सबाई के आबाद धन्यवाद जानी आज के क्लसटा शेष कर आल्ला हाफिज़